Vamos a ver un problema de un concurso para ser profesor de análisis matemático. Análisis 1 sería el primer análisis de la carrera. Esto era un examen donde se filtraba, o mejor dicho, se armaba un orden de mérito. Y este problema que vamos a ver es parte de uno de esos exámenes. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Vamos a poner el enunciado, así lo pueden ir pensando. Aunque advierto que tiene su, digamos, truco o sus consideraciones. Nosotros tenemos una función f de x igual a la integral desde 0 hasta x de e a la menos 5 t cuadrado de t. Y lo que nos interesa ver es demostrar que si módulo de x es menor a un quinto, entonces x menos f de x es menor o igual a 1 sobre 75. Entonces, esto es lo que hay que demostrar teniendo en cuenta que la f de x que está acá es esta, en términos de esta integral. Desde ya que este problema sale con herramientas que dan en la materia, en análisis 1, pero en mi opinión no es un problema para dar a los estudiantes. Y ya veremos por qué. Digamos, dar este problema para estudiantes sería de un profesor malvado, de alguien que quiere filtrar. Aclaro por las dudas que este análisis 1 es un rejunte, es para ciencias y también para ingenierías. Ahora, analicemos un poco qué nos está pidiendo. Vamos a hacer un gráfico donde nos está diciendo restar f de x con x, es decir, x sí sabemos qué es, supongamos que esto es f de x igual a x. Ahora, en principio supongo que no sé qué es f de x. Entonces lo que dice es, si nosotros dibujamos f de x, acá estoy haciendo un dibujo cualquiera, no sé qué es f de x, nos dice que si módulo de x es menor a un quinto, es decir, tomemos por ejemplo que sea positivo, también podríamos tomarlo negativo, pero vamos a tomarlo positivo, supongamos que el un quinto esté por acá. Entonces, si x es menor a un quinto, entonces la diferencia entre x y f de x, que no sé cuál es f de x, pero supongamos que es esto, tiene que ser esa diferencia en módulo menor o igual a un 75 avo, es en módulo, así que si está por arriba tendríamos lo mismo. Y entonces nos está diciendo eso, encontrar esa cota. Ahora, acá hay una cuestión que uno tiene que saber para poder realizar este problema. Si no sabe eso, ya va a ser muy difícil, uno puede llegar a perder mucho tiempo. Y esa es la razón por la cual no se puede dar a estudiantes de análisis 1, porque en particular uno no explica que esta integral no tiene antiderivada en términos de una función elemental. Con lo cual, a menos que adviertan eso, uno podría perder mucho tiempo tratando de encontrar cuál es la integral de esto, cuando eso no va a ser posible. Por lo menos uno va a perder el tiempo utilizando las técnicas que se ven en análisis 1, las típicas de cambio de variable o integrar por partes, con la intención, por supuesto, de saber quién es f de x, meterlo acá y ver la cota. Pero ese no puede ser el camino. Una vez que uno se da cuenta de eso, tiene que ver qué otros caminos puede utilizar. Por ejemplo, cuando yo lo vi por primera vez, intenté acotar de alguna forma esta integral, teniendo en cuenta que el módulo de x es menor a un quinto, y tratar de llegar a una cota de este estilo. Por supuesto que no lo logré, inclusive intentando usar teorema de Lagrange o algunos teoremas de análisis 1, pero no fue posible llegar a esto. Así que el camino viene dado por algo que se da en análisis 1 y es el famoso polinomio de Taylor. Incluyendo por supuesto el teorema de Taylor y el resto. 
Pero antes de seguir vamos a hacer algún comentario más sobre que esta integral eh, no tiene antiderivada en términos de funciones elementales. Porque, por supuesto, alguien podría decir, ¿y qué es una función elemental? Y uno podría decir vagamente que son todas las que conocemos, todas las que, por ejemplo, son resultado de integrar unas funciones que uno ve en análisis 1, pero para ser más específicos son, por ejemplo, las potencias de x, las raíces, exponenciales, logaritmos, trigonométricas, las inversas, los uh, cosenos y senos hiperbólicos, es decir, las eh, funciones hiperbólicas. Y además de todo esto también es la suma y resta de todas estas, por lo tanto ahí por ejemplo entran los polinomios, y también todas las composiciones posibles. Con todo esto lo que estamos diciendo es que las funciones elementales son cerradas ante operaciones aritméticas y composición. También van a ser cerradas ante la digamos, diferenciación o derivación. Es decir, cada vez que derivemos nos va a volver a dar una función elemental. Sin embargo, no van a ser cerradas, por ejemplo, frente a el límite. ¿Esto qué significa? Que si armamos una sucesión de funciones elementales, puede que el límite no dé una función elemental y lo mismo va a pasar con las series infinitas una suma de funciones elementales puede no dar una función elemental. Pero lo más importante de todo, o lo que nos interesa a nosotros ahora, es que las funciones elementales no son cerradas frente a la integración. Así que integrar funciones elementales puede que no nos dé una función elemental. Y para el que le interese, dejaré un link en la descripción esto viene dado por el teorema de Liouville. ¿Cuáles son algunos ejemplos de funciones no elementales? Bueno, ya sabemos e a la menos x cuadrado y las variantes que tengamos como la que tenemos acá. Pero también, si no, tenemos seno de x sobre x, o también coseno de x sobre x, también x a la x. Pero entonces, volviendo a la función, vamos a aplicarle polinomio de Taylor, y eso significa que vamos a necesitar algunas derivadas. En principio vamos a calcular tres. Tenemos f' de x, que es directamente e a la menos 5x cuadrado. f' de x es... Acá tenemos el x al cuadrado, es decir que vamos a tener un menos 2 por 2x por e a la menos 5x cuadrado. O lo que es lo mismo, menos 10 e a la menos 5x cuadrado por x. Vamos con la tercera derivada de esto. Va a ser, primero, pongamos esto sin derivar, menos 10e a la menos 5x cuadrado por este derivado que es 1, más, ahora derivamos esto, va a salir otra vez un x, es decir, Menos 10, 2x, e a la menos 5x cuadrado, por x. Con lo cual, 
Esto va a ser igual, podemos sacar factor común ya directamente. E menos 10. E a la menos 5x cuadrado. Perdón, acá baja también un menos 5, así que esto va a quedar positivo. Y va a quedar un menos 5, multiplicando. Pero de cualquier forma vamos a sacar factor común 10, sin el menos, y e a la menos 5x cuadrado, y ¿qué nos queda? Esto va a ser un menos 1, pongamos primero este que es positivo, nos queda 5 por 2, 10 por x cuadrado, que es este x por este x, y ya no queda nada más. Y este es exactamente igual, pero con un menos. Así que si las cuentas están bien, esto es f' de x. Con esto podemos armar el polinomio de Taylor de orden 2 y tenemos el resto de orden 3. Por supuesto uno podría seguir haciendo más órdenes, pero con esto va a alcanzar. Entonces, ¿quién va a hacer el polinomio de Taylor? Esto alrededor de 0. Tendremos primero f en 0, que es obviamente 0 porque esta integral se hace 0. Así que vamos directo al término lineal, que es f' en 0, que esto es 1, por x, así que queda directamente x positivo. El segundo término va a ser f' que es esto de acá, e evaluado en 0. Y como esto está acá, este x, listo, da 0. Así que tenemos que pasar directamente al resto, que es f' prima 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 f3 primas, vamos a escribirlo así, evaluado en un c intermedio. Vamos a tener un x al cubo y un 3 factorial. Vamos a cambiarle porque acá pusimos p de x para el polinomio, pero en realidad esto es directamente f de x porque pusimos el resto. De modo que tomamos f de x así y lo restamos a x y tomamos el módulo. Si f de x entonces era igual a x más f 3' evaluado en un c intermedio sobre 3 factorial, x al cubo, que eso es lo que teníamos acá. Por lo tanto, ¿quién va a ser módulo de x menos f de x? Es restar. x menos esto, se cancela este x, va a quedar nada más que esto. Módulo de f3' de c, 3 factorial, x cubo. Entonces ahora lo único que queda es acotar esto. ¿Y cómo lo acotamos? Bueno, primero observemos que nuestra hipótesis nos dice módulo de x menor a un quinto. Es decir, si nosotros nos fijamos el módulo de cada cosa por separado, acá tenemos un un quinto al cubo. El 3 factorial no lo vamos a tocar. Queda acotar la tercera derivada de f y esto puede ser lo más difícil. Porque tendríamos que hacer un análisis de la función para módulo de x menor a un quinto. Y esta función por supuesto no es nada sencilla. Vamos a poner directamente que en este rango f' prima prima de x el módulo es menor o igual a 10. Esto es porque si uno hace el análisis de la función va a ver que ahí hay un mínimo. Está en i igual menos 10, en f de x igual menos 10. Es decir que el módulo lo máximo que puede tomar es 10, por lo menos en esa zona. Así que esa es la cota que utilizamos, pero eso hay que hacerlo con un análisis de función en esa zona. 
Uno, por ejemplo, podría derivar esto y analizar los ceros, ver dónde crece, dónde decrece, para darse cuenta que en cero ahí tiene el número más grande. Y esto es lo que permite eh, poner en donde estábamos un 10. Es decir, esto es 10, 3 factoriales 6, 1 sobre 5 al cubo, que es 125. Así que queda hacer esta cuenta que nos va a terminar dando justamente 1 sobre 75. Entonces, como hemos visto, no es sencillo llegar, sobre todo si uno no se da cuenta cuál es el camino a hacer. Luego se vuelve cuentoso, si se quiere, sobre todo en la parte de analizar esta función, aunque puede ser que hayan cotas que se obtengan de manera más sencilla y que cumplan con lo que necesitamos. Pero al final es un problema interesante para plantear, pero por supuesto... Es uno de esos problemas que se pueden llegar a sufrir en un examen, sea cual sea. Porque hasta que uno no encuentra la forma, se hace difícil. Pero una vez que se ve cuál es el camino a seguir, bueno, ahí ya uno encuentra la forma de llegar a la cota.